ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എ സി പ്ലാൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ചില്ലറിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എ സി പ്ലാൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാൻറ്റുകളെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എ സി പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എ സി പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള എന്താവശ്യവും അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അതുപോലുള്ള ഹോട്ടൽ അതുപോലുള്ള ആവശ്യങ്ങളോ എല്ലാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ എ സി പ്ലാൻറ്റിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എ സി പ്ലാൻറ്റ് ഏതൊരു എ സി പ്ലാൻറ്റ് ആയാലും അതിലുള്ള മെയിൻ കമ്പനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പെൻഷൻ ഡിവൈസ് യുവാപ്രേറ്ററാണ് അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യമാകുമ്പോൾ വലിയ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസർ വേണ്ടി വരും അത് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആ റെസിപ്രോക്കേറ്റിങ് സ്ക്രൂ സ്ക്രോൾ അങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആവാം കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസറാണ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് പോലുള്ളതോ ആവാം യുവാപ്രേറ്റർ കോയിലും ഷെല്ലൻ ട്യൂബാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടൻസറും യുവാപ്രേറ്ററും ഷെല്ലൻ ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില്ലർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന എ സി പ്ലാൻറ്റുകളിലായിരിക്കും കൊമേഴ്ഷ്യൽ എ സി പ്ലാൻറ്റുകളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ചില്ലർ ചില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ചില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി റിഫ്രിജന് അതായത് വെള്ളത്തെയോ ബ്രൈനെയോ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷൻ പ്ലാൻറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റാണ് ചില്ലർ ചില്ലറിനെ നമുക്ക് മൂന്നാക്കി തരംതിരിക്കാം പാക്കേജ്ഡ് ചില്ലർ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രൂ ചില്ലർ മൂന്ന് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ചില്ലർ ഒന്നാമത്തത് പാക്കേജ്ഡ് ചില്ലർ പാക്കേജ്ഡ് ചില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റുകളായ കമ്പ്രസറും കണ്ടൻസർ എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് ചില്ലർ ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിനുള്ളിൽ അതായത് ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഒരു ഡിവൈസാണ് പാക്കേജ്ഡ് ചില്ലർ ഇതാകുമ്പോൾ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും സൈസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു പാക്കേജിനകത്ത് വരുമ്പോൾ സൈസ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തുള്ള പൈപ്പിംഗ് വർക്കോ അത് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വർക്കോ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വലിയ ചിലവുള്ളതായിരിക്കില്ല എല്ലാം കൂടി ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആകെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ചെറിയ ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് നോക്കുന്നതാണ് സ്ക്രൂ ചില്ലർ സ്ക്രൂ ചില്ലറിന് വിളിക്കുക വേറെ പേര് റോട്ടറി ചില്ലർ എന്നാണ് ഇതൊരു ഇത് സ്ക്രൂ ചില്ലർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഈ ഈ കമ്പ് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രൂ കമ്പ്രസർ ആയിരിക്കും സ്ക്രൂ കമ്പ്രസിനകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അതിനകത്ത് മെയിൽ റോട്ടർ ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽ റോട്ടർ ഉണ്ടാവും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് വെയിനുകളും ഉണ്ടാവും അതായത് റെഫ്രിജൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള വെയിനുകൾ ഉണ്ടാവും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്ക്രൂ കമ്പ്രസറിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിന് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിരിക്കും സ്ക്രൂ കമ്പ്രസർ സിംഗിൾ സ്ക്രൂ ആയിട്ടുള്ളതും ലഭ്യമാണ് ട്വിൻ സ്ക്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ അത് അതിൽ തന്നെ ഓയിൽ ഫ്രീ സിസ്റ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഓയിൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അതിൽ ട്വിൻ സ്ക്രൂ ആയിട്ട് ഓയിൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്രസറുകൾ എനർജി എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് അതിന് ആവശ്യ നല്ല ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയും നൽകുന്നതാണത് സ്ക്രൂ കമ്പ്രസറുകൾ സീൽഡ് സിസ്റ്റങ്ങളും അവൈലബിളാണ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങളും അവൈലബിളാണ് സീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ മോട്ടറും എല്ലാം കൂടി ഒരു കേസിനകത്ത് അടങ്ങിയത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക അതായത് അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക അതാണ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങൾ സ്ക്രൂ കമ്പ്രസറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അതിനൊരു മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് വാൽവ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ വോളിയെ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലോഡിനനുസരിച്ച് മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് നൽകാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റത്തെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസറുകൾ ഇരുപത് ടണ്ണ് മുതൽ ആയിരം ടണ്ണ് വരെയുള്ളത് അവൈലബിളാണ്
സീൽഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറും കമ്പ്രസറും ഒരു ഡോമിനുള്ളിലായിരിക്കും അതായത് ഒരു കേസിങ്ങിനുള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസറിനകത്താകുമ്പോൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പുറമേ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പ്രസറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസർ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുകയും അതിനകത്ത് മെയിൻ്റനൻസ് കുറവുമായിരിക്കും നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പവുമായിരിക്കും മോട്ടർ പുറത്തായത് കൊണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും സീൽഡ് സീൽഡ് യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റി ആവശ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും അത് വലിയ വലിയ പ്ലാന്റുകളിലല്ല ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോഡ് കുറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളിലാണ് സീൽഡ് ടൈപ്പ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടറിനെ ലോഡ് ചെയ്തും അൺലോഡ് ചെയ്തും അതായത് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ആയിരിക്കും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കമ്പ്രസറിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ല അപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള അത്ര സിലിണ്ടറിനെ മാത്രം ലോഡിങ് പൊസിഷൻ അതായത് വർക്കിംഗ് പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായും ഇടുകയും അല്ലാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത സിലിണ്ടറുകളെ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറുകൾ സാധാരണ അര ടണ്ണ് മുതൽ നൂറ്റൻപത് ടണ്ണ് വരെയാണ് അവൈലബിൾ ഇത് ആൾക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ചിലവ് കുറവാണ് ലോ കോസ്റ്റാണ് കൂടാതെ ഒരുപാട് മൾട്ടി കമ്പ്രസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഒന്നിലധികം കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മൾ ഓരോ മെഷീനിനെ ആവശ്യത്തിന് ലോഡിനനുസരിച്ച് ഓണാക്കുകയും ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കപ്പാസിറ്റി നൽകുകയും കൂടാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനർജിയും സേവ് ചെയ്യും അതായത് കുറഞ്ഞ റോഡുകളിൽ എനർജി നന്നായിട്ട് സേവ് ചെയ്യും പ്രധാന ഡ്രോബാക്ക് അതായത് പ്രധാന പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നോയ്സും വൈബ്രേഷനും കൂടുതലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്രസറിനകത്ത് പിസ്റ്റണൊക്കെ വരുന്ന കമ്പ്രസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നോയ്സ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഇത് നൂറ്റൻപത് ടണ്ണാണ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്രൂ കമ്പ്രസറിൽ ആയിരം ടണ്ണ് വരെ മുകളിലേക്ക് പോയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നൂറ്റൻപത് ടണ്ണിൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും ചിലവ് കൂടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൾട്ടി സിസ്റ്റങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരുപാട് സിസ്റ്റങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ചിലവും കൂടും പിന്നെ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ചെയ്യും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സ്പേസ് ആവശ്യമായിട്ടും വരും നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ പറയാത്തൊരു ചില്ലറാണ് സ്ക്രോൾ ചില്ലർ സ്ക്രോൾ ചില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റിയാണ് മുപ്പത് ടണ്ണാണ് മാക്സിമം ഇതിന് കമ്പ്രസർ കിട്ടുള്ളൂ സ്ക്രോ കമ്പ്രസർ മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് മുപ്പത് ടണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് സ്ക്രോൾ കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ അതിനകത്ത് സ്ക്രോൾ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ സ്ക്രോൾ മെമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മൾട്ടി കമ്പ്രസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്കണോമി എക്കണോമിക്കൽ അതായത് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമല്ല നമ്മൾ ചിലരുടെ ടൈപ്പുകൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുമില്ല ചിൽഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ ചിൽഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില്ലറിനകത്ത് നിന്നും കൂൾ ചെയ്ത സെക്കൻഡറി റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ഓരോ റൂമിലുമുള്ള ഇപ്പാപ്പറേറ്ററിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് ലൈനുകളാണ് ചിൽഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈന് പോകുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് ടച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടിയാണ് അതായത് പുറമെ കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇത് പുറമേയുള്ള പുറമേയുള്ള എയറുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചിൽഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് മെറ്റ